Hi everyone, welcome to Krish Talks. Calicut University third semester, readings on Indian literatures ile, കുറച്ച് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഞാൻ ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നില്ല എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും വരുമ്പോൾ നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കി ആൻസർ എഴുതേണ്ടത് ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാരണം എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു മാർക്കിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ തന്നെ ആൻസേഴ്സ് നമ്മൾ ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ എടുത്ത സമയത്ത് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ നോട്ട്സിലായാലും ഞാൻ ഇൻട്രോ ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നില്ലേ അതിലായാലും പിന്നെ ഷോർട്ട് സേ ആൻസേഴ്സ് തന്ന സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ ഇതിലൊക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഓൺ സെൻറ്റൻസുകളും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് എഴുതാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇത് മനസ്സിലാക്കി എഴുതാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ അഞ്ചെണ്ണം എന്ന് പറയുന്ന അഞ്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതേപോലെ ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഉള്ളിൽ നിന്ന് ജനറലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എസ് എക്ക് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം സോ നാല് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും രണ്ടെണ്ണമാണ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് എഴുതേണ്ടത് സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ബേണിംഗ് ഇസ് എ കമൻറ്റ് ഓൺ പെട്രിയാർക്കി വിച്ച് എക്സ്പോസസ് വിമൻ ടു ഹിഡൻ ബ്രൂട്ടാലിറ്റി ക്രിട്ടിക്കലി ഇവാലുവേറ്റ് അതായത് ഈ ഒരു ചോദ്യം ഫസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ മേ ബി നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം എന്നില്ല പക്ഷെ നമുക്കിത് ഏത് പാഠഭാഗമാണ് മനസ്സിലായി ബേണിങ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് മനസ്സിലായി അല്ലെ ബേണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഷോർട്ട് ഫിലിം ആയിരുന്നു രണ്ട് അമ്മമാരുടെ അല്ലെ പ്രീത ആൻഡ് ശകുന്തള മിശ്ര ഇവരുടെ രണ്ട് പേരുടെയും സ്റ്റോറിയാണ് അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അവരുടെ രണ്ട് പേരുടെയും മക്കൾ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രീതയുടെ മകൻ ചന്ത് പിന്നെ ശകുന്തള മിശ്രയുടെ മകൻ പൂരൻ ഇവർ രണ്ടു പേരും മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ചന്ദിന്റെ ഡെഡ് ബോഡിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശകുന്തള മിശ്ര ശകുന്തള ശകുന്തള മിശ്ര ഇസ് ഫ്രം റിയലി വെൽത്തി ഫാമിലി അപ്പോൾ ആ ഒരു വെൽത്തി ഫാമിലിയിൽ നിന്നുള്ള ശകുന്തള മിശ്ര വളരെ പുവർ ആയിട്ടുള്ള ലോവർ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന പ്രീതയുടെ വന്ന മകന്റെ ഡെഡ് ബോഡി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ആണ് ആ ഷോർട്ട് ഫിലിം എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡെഡ് ബോഡി ചോദിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഷോർട്ട് ഫിലിമില് വ്യക്തമല്ല പാഠഭാഗത്തും വ്യക്തമല്ല ഓക്കെ അത് അവർ പറയുന്നില്ല സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ അപ്പൊ ആ ഒരു ബേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പ്രീത തൻ്റെ മകന്റെ ഡെഡ് ബോഡി വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല അതിനുശേഷം ശകുന്തള മിശ്രയുടെ കഥകളൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ തൻ്റെ കഥകളുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായെന്ന് തോന്നി അതുമാത്രമല്ല ശകുന്തള മിശ്ര വെൽത്തി ഫാമിലിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ പോലും അവിടെയും പെട്രിയാർക്കിയുടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പെട്രിയാർക്കി മീൻസ് പുരുഷ മേധാവിത്വം അടിച്ചമർത്തലുകൾ ഒരു പുരുഷ നിയന്ത്രണം അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളത് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് പ്രീത സമ്മതിക്കുകയാണ് ഡെഡ് ബോഡി കൊണ്ടു പൊക്കോ എന്ന് സമ്മതിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ശകുന്തള മിശ്ര അത് വാങ്ങാതെ തിരികെ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ സ്റ്റോറി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബേണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വരണം ഇനി നമ്മൾ ചോദ്യമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഇതിൽ അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പെട്രിയാർക്കിനെ കുറിച്ചും സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ക്രൂരതകളെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു പാഠഭാഗത്തിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു സോ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ നിങ്ങളത് എഴുതിയേ പറ്റും രണ്ട് പേജൊക്കെ എഴുതണം എസ് എ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ബേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയാം അതൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾ പാരഗ്രാഫ് തിരിച്ച് ഈ ചോദ്യവുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കാരണം നമ്മുടെ ഫോക്കസ് എന്തായിരിക്കണം സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ക്രൂരത പെട്രിയാർക്കിയുടെ എലമെൻസ് അത് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് എഴുതുന്ന രീ
ഈ മൂന്ന് പാരഗ്രാഫിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ആൻസർ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് മൂന്ന് പാരഗ്രാഫ് ആക്കി എഴുതാം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ പ്രീത അനുഭവിച്ച കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു പാരഗ്രാഫ് എഴുതാം അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ ശകുന്തള മിശ്ര അനുഭവിച്ച കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് എഴുതാം മൂന്നാമത്തെ പാര അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരെയും ജനറലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പാഠഭാഗവുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ എഴുതാം ഏറ്റവും അവസാനത്തെ കൺക്ലൂഷൻ പാരഗ്രാഫിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ചോദ്യവും ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു ബേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും സ്റ്റിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് പെട്രിയാർക്കിന്റെ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് എത്ര വെൽത്തി ഫാമിലി ആണെങ്കിലും അവിടെ പുരുഷ മേധാവിത്വം പെട്രിയാർക്കിന്റെ എലമെന്റ്സ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഹിഡൻ ആയിട്ട് അവർ എന്താ പറയുക ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ അടുത്ത് ക്രുവാലിറ്റി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ബേസിൽ സൂയിസൈഡ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഡൗറിന്റെ ബേസിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു ജനറലൈസ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് കൺക്ലൂഷൻ എഴുതി അവസാനിപ്പിക്കുക മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെ വേണം ഇതിന്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്ത് എഴുതാനായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ദ ഷോർട്ട് ഫിലിം ദാറ്റ് ഡേ ആഫ്റ്റർ എവറി ഡേ ഇസ് അബൌട്ട് ഹോപ്പ് ദാറ്റ് സൊസൈറ്റി ഷുഡ് ചേഞ്ച് ഫോർ ബെറ്റർ ഇലാബറേറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അതൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ആണെന്നുള്ളതും ദാറ്റ് ഡേ ആഫ്റ്റർ എവറി ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഷോർട്ട് ഫിലിം ആണെന്നുള്ളതും മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആ ഷോർട്ട് ഫിലിം ഫുള്ളായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക മൂന്ന് സ്ത്രീകളുടെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ആയിരുന്നു അവരുടെ പേര് ഷോർട്ട് ഫിലിമിൻ്റെ ഭാഗത്തോ പാഠഭാഗത്തോ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല അവർ മൂന്ന് പേര് വീട്ടിലും അതിനുശേഷം പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ മുതൽ തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെ അതായത് അവർ പോയി വഴിയോരത്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് ബസ്സിൽ ജോലി സ്ഥലത്ത് ഒക്കെ ഇവർ ഒരുപാട് ടോർച്ചറിങ് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ക്യാമറ ലെൻസ് വഴിയും നോർമൽ ഐസ് ത്രൂവും ഇവർ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരുപാട് നോട്ടങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ബോഡിയിൽ ടച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അത്തരം ടോർച്ചറിങ്ങും ഇവർ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതിനൊക്കെ ശേഷമാണ് ഇവർ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ഇവർക്കത് സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ ഇവർ ദീദി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആളുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അത് ദീദി എന്ന് അവർ ചേച്ചിന്ന് വിളിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ആളുടെ പേരും കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നില്ല അപ്പൊ ദീദിയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് മാർഷ്യൽ ആർട്സ് പഠിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അത്യാവശ്യം ഇവർ ഒരാൾ തൊടാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഇവർ അന്നത്തെ ദിവസം രാത്രി വന്ന ആളുകളെ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് വീഴ്ത്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇവർക്ക് മടിയൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര ഗംഭീര ഫൈറ്റ് ഒന്നും അല്ല അങ്ങനെ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് ഇവർ നിൽക്കുകയാണ് ഇത് ഇവരുടെ വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും ഒക്കെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരു സീനാണ് അവസാന ഭാഗത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ സീനിൽ എന്തെങ്കിലും ആൺ ആണുങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വന്നാൽ നീ തല കുമ്പിട്ട് നടക്കണം എന്നുള്ള ഹസ്ബൻഡിന്റെ ഉപദേശമാണ് ഫസ്റ്റ് സീനിൽ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നത് ആൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ചായ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഓർഡർ കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചായ കൊണ്ടുപോകാൻ കൊണ്ടു എത്ര നേരമായി എന്നുള്ള രീതിക്ക് അവസാന സീനിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ചായ ഹസ്ബൻഡ് കിച്ചണിൽ കയറി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സീനാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ആ ഒരു സൊസൈറ്റി മാറി അല്ലെ ഫസ്റ്റ് സീനിലും ലാസ്റ്റ് സീനും മാത്രം നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്താൽ മതിയായിരിക്കും നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാറും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ആൻസറിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻറ്റയർ സ്റ്റോറി നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചുരുക്കി പറയേണ്ടതായിട്ട് വരും ഓക്കെ കാരണം അവർ പെട്ടെന്ന് മാറിയതല്ലോ അവർ ആദ്യം മുതൽ അനുഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ദീദിയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് വന്ന പോയിട്ട് മാർഷ്യൽ ആർട്സ് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ അവർ ഫൈറ്റ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ മാറ്റം അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും പറയേണ്ടി വരും അപ്പം ഇത് എങ്ങനെ അഞ്ച് പാരഗ്രാഫിൽ നമുക്ക് എഴുതാം ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിമിനെ കുറിച്ചും ദാറ്റ് ഡേ ആഫ്റ്റർ എവറി ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിമിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ റൈറ്ററിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ഇതിലെ മെയിൻ തീം എന്താണ് മൂന്ന് സ്ത്രീകളുടെ കാര്യം പറയണേ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാരഗ്രാഫിൽ കൊടുക്കുക പിന്നെ വരുന്ന രണ്ട് മൂന്ന്
അതിൽ കെനാറാം ബേജാറാം എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് തീവ്സ് കള്ളന്മാരുടെ ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് അവരൊരു സ്ഥലത്ത് മോഷ്ടിക്കാനായിട്ട് കയറുന്നു അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ഒരു പുഴയിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടുന്നു അതിനുശേഷം ഇവർ നീന്തി എത്തുന്നത് വളരെ സ്ട്രെയിഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റിയിലാണ് അവിടെയുള്ള ജനങ്ങളാണെങ്കിൽ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവരാണ് അവർ ക്യാഷ് എന്താണ് പേ എന്താണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വേർഡ്സ് ഒന്നും തന്നെ അവർ കേട്ടിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത്രയും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് സിൻസിയർ ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളായിരുന്നു അവിടെയുള്ളവർ അവിടെ എത്തിയിട്ടും ഈ കെനാറാമും ബേജാറാമും മോഷണ ശ്രമങ്ങളാണ് നടത്തുന്നത് പക്ഷേ അവർ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് റിയലൈസ് ചെയ്യാണ് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിക്ക് ഹാപ്പി ആയിട്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു റിയലൈസേഷനിലേക്ക് എത്തി അവരൊരു മാറുന്നൊരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു പ്ലേയിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്ലേയിൽ വരുന്ന സോഷ്യൽ റിഫ്ലക്ഷനും സോഷ്യൽ ചേഞ്ചുമാണ് നമ്മളോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ വലിയൊരു മാറ്റം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു പാഠഭാഗത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലെ രണ്ട് കള്ളന്മാരെങ്ങനെ മാറി എന്നുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് നമുക്ക് അവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോഴും ഈ ഒരു പാഠഭാഗവുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അഞ്ച് പാരഗ്രാഫ് തിരിച്ച് എഴുതാം ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് സോ ഈ ഒരു പ്ലെയിനെ കുറിച്ചും ഇതിന്റെ തീം കാര്യങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേര് അതൊക്കെ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാരഗ്രാഫ് എഴുതാം അതിനുശേഷം വരുന്ന ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ ഈ ഒരു പ്ലേയുടെ തുടക്കം അവർ എന്താ പറയാ കള്ള കള്ളന്മാർ മോഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ എത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ വരെ എഴുതാം അതിനുശേഷം ആ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ എത്തിയിട്ടും എന്താ പറയാ ഈ ഈ ജനങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ അതായത് പ്ലേ സോറി പേ ക്യാഷ് എന്നുള്ള ടേംസ് കേട്ടിട്ടില്ല പിന്നെ അവർ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇവർ അവിടെയും ചെന്ന് മോഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ എഴുതാം പിന്നത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ അവരുടെ മാറ്റത്തെ കുറിച്ച് എഴുതാം എങ്ങനെ അവർ മാറി എന്നുള്ള ഡോക്ടർ വന്നിട്ട് പറയുന്ന കുറച്ച് സീനൊക്കെ ഉണ്ട് അത് എഴുതാം ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് കൺക്ലൂഷൻ പാരഗ്രാഫിൽ ഈ ആൻസറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് എഴുതിക്കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ എങ്ങനെ പാരഗ്രാഫ് തിരിക്കാം എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക റൈറ്റിംഗ് വേ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ പാരഗ്രാഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനും ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഒന്നും അഞ്ചും ഒന്നാമത്തെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാരഗ്രാഫ് അഞ്ചാമത്തെ കൺക്ലൂഷൻ പാരഗ്രാഫ് അതിൽ മാറ്റമില്ല ഈ നടുവിൽ വരുന്ന മൂന്ന് പാരഗ്രാഫ് എങ്ങനെ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ആസ് യുവർ ലൈക്ക് ഓക്കെ ഇനി നാലാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ ജെ എൻ യു ഫൈനലി കെയിം ഇൻ ടു എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് മോർ ഓഫ് ഭൂപേഷ് ഗുപ്താസ് വിഷൻ ദാസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് എം സി ചഗ്ലാൽ എക്സാമിൻ അതായത് ഇത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പാഠഭാഗത്തിലെയാണ് അന്നത്തെ ആ ഒരു ടൈമിലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു എം സി ചഗ്ല എം സി ചഗ്ല സമയത്ത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള ബില്ല് പാസ്സാക്കുന്ന ഒരു പ്രസംഗം നടത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം കൂടുതലായിട്ട് പറഞ്ഞത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഇമോർട്ട് മോർട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നുള്ള രീതിക്കാണ് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആള് പറഞ്ഞത് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് പല യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം പുതിയതായിട്ടൊന്നും തന്നെ ആള് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതിനൊരു മറുപടി പ്രസംഗം പോലെയാണ് ഭൂപേഷ് ഗുപ്ത പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെ കുറിച്ച് ഇതേപോലെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അദ്ദേഹം ഓൾറെഡി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അല്ലെ അദ്ദേഹം വലിയൊരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞിരുന്നിട്ട് സമയം കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം എന്താ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പാറ്റേണിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നല്ല രീതിക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം പാവപ്പെട്ടവരുടെ പെസൻസിൻ്റെ ഫാമേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ മക്കളെ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം അവരെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യം സ്ട്രഗിൾ ഫോർ പീസ് അല്ലെ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എത്രത്തോളം സ്ട്രഗിൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കറണ്ട് എഫയേഴ്സ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്
വേൾഡ് ഫോക്ക് ടെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ കവിതയിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു കവിതയിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു സീഡും എർത്തും തമ്മിലുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ ആണ് അതിൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതെങ്ങനെ ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് എഴുതാം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ അപ്പോ അതിൽ തന്നെ പറയുന്നത് ഞാൻ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സീഡും എർത്തും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ അമ്മയും കുഞ്ഞും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അത് മെറ്റഫർ ചെയ്തേക്കാണ് പോലെ എന്നല്ല അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ചെറുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ നമ്മുടെ അമ്മയുടെ ലാപ്പ് ലാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മടിയിൽ മടിയിൽ കിടക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ വളരുന്നു വളർന്ന് വലുതാകുന്നു പിന്നീട് അമ്മയുമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു ഇല്ലേ പക്ഷെ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം വരും ആ ഒരു കുഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഒരു ചൈൽഡ്ഹുഡ് ടൈംസ് തന്നെ തിരിച്ചു കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് സീഡ് ഇവിടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സീഡ് ആദ്യം എർത്തിന്റെ ലാപ്പിൽ കിടന്ന് കളിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു എർത്തിന്റെ ലാപ്പിൽ നിന്ന് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഫോർ എവർ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പക്ഷെ മഴ പെയ്ത് സീഡ് മുളയ്ക്കുന്നു വലിയൊരു മരമായി മാറുന്നു നമ്മുടെ എർത്തിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ദൂരേക്ക് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു അതിനുശേഷം ആ ഒരു എർത്ത് ആ ഒരു ട്രീ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് തിരിച്ച് ആ ഒരു സീഡായിട്ട് മാറിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളിവിടെ ഹ്യൂമൺ ലൈഫ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ അത് ജനറലൈസ് ചെയ്ത് എഴുതേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ കൈ നിട്ട് എഴുതേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അമ്മമാരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല പാരൻസിനെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ നമ്മൾ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ട് താമസിക്കുന്നു അപ്പൊ അവരെ ഒറ്റപ്പെടുന്നു ആ ഒരു അവസ്ഥ പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് ഒരു മൊമെന്റ് എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അത് റിയലൈസ് ചെയ്യുക അവരുടെ ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് വാല്യൂ ഒക്കെ റിയലൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുന്നത് അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങൾ വേണം നിങ്ങൾ ഇവിടെ അഞ്ച് പാരഗ്രാഫ് തിരിച്ച് എഴുതാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്ന പാരഗ്രാഫിൽ ആ കവിതയെ കുറിച്ച് പറയാം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ആയിട്ട് അത് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയുടെ കാര്യങ്ങൾ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ലാസ്റ്റ് കൺക്ലൂഷൻ പാരഗ്രാഫിൽ കവിതയെ കുറിച്ച് ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കാം നമുക്ക് വരുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവുക വേറെ നമ്മൾ ഇത് പറയാത്ത ബാക്കിയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നായിരിക്കാം എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ചാപ്റ്റർ ഏതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു അഞ്ച് മാർക്ക് അവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി അതിനെ കുറിച്ച് എഴുതാനും കഴിയണം കേട്ടോ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ അപ്പോൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത ആ ചാപ്റ്ററിലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർക്കുക എന്നിട്ട് ചോദ്യവുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക മേ ബി ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണം എന്നില്ല പക്ഷെ പാഠഭാഗം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പാഠഭാഗമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയാം അതൊരു സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പാരഗ്രാഫ് തിരിച്ചെഴുതുക തോന്നിയ പോലെ കഥ മൊത്തം എഴുതി വെക്കാനല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്ത് എഴുതാം എസ് എഴുതുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാരഗ്രാഫും കൺക്ലൂഷൻ പാരഗ്രാഫും നിർബന്ധമായിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണം അതിൽ നിങ്ങൾ വലിച്ചു വാരി വേറെ ഒന്നും എഴുതരുത് നടുവിൽ വരുന്ന മൂന്ന് പാരഗ്രാഫിൽ വേണം നിങ്ങൾ ആ ഒരു പാഠഭാഗത്തിനെ കുറിച്ച് എഴുതാനായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ചോദ്യം മനസ്സിലായ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പാഠഭാഗം പ്ലസ് ചോദ്യവും കണക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എഴുതാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ക്ലിയർ ആയല്ലോ എസ് എ കുറിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എഴുതണം എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ കിട്ടി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ടു മാർക്ക് ഷോർട്ട് എസ് എം സി ക്യു ഒക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു പോവാ ഇൻട്രോ ലൈൻസിന്റെ വീഡിയോ കണ്ടു പഠിക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാണ് ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സും ഏതൊക്കെ റൈറ്റേഴ്സ് ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക സോ